duhet të ndaj me qytetarët disa vendime të rëndësishme të këshillit e ministrave sot në lidhje me avancimin e procesit të rindërtimit në zonat e dëmtuara nga tërmeti 26 në ndorej të vitit të kaluar. Sot, këshilli ministrave, ka kaluar, ose më mirë ka shpalur, 18 zonat të reja për zhvillim. Zonat si më posht, duhet i citoj një nga një, edhe për të informuar qytetarët e këtyre zonave, që praktikisht dhe ligjërisht, qështja e rindërtimit në teritorët e tyre për kace, ka marë rrugën, ligjore dhe shpejtsin e dur. Vendimi parë është për shpalljen e zonës sëre për zhvillim në njësin administrative shijak dhe caktimi i fondit shqiptar të zhvillimit si njësis batuse. Zona e dytë është në njësin administrative bashkia kurbin, pra në njësin administrative laqë bashkia kurbin dhe jemi duke folur për një zonë tjetër jo vetëm të asaj që do të ndërtohet nga enti komtar i banesave të Republikës së Turqis. Pjesa tjetër është njësia administrative thuman bashkia kruj dhe gjithashtu të saktimi i fondit qiptar të zhvillimit si njësi zbatuse. Në bashkin kurbin kemi sërisht një zonë tjetër, pra po në njësin administrative laqë. Në bashkin kruj kemi shpaljen e dy zonave njëra në njësin administrative bupqë që ka një dëmtim të një matësie në teritor shumë të madhe dhe tjetra është në njësin administrative fushë kruj, pra bashkia kruj të dyja zonat ka luan sot me vendim të këshillit të ministrave. Në bashkin durës kemi shpaljen e një zone dhe sërishë caktimi i fondit shqiptar të zhvillimit si një sisë batuse. Në bashkin vorë kemi caktimin e një zone. Në bashkin kavaj kemi caktimin e një zone në qytet. Ndërko, në bashkin tiran kemi kaluar po sot nënd zona të reja për zhvillim duke filluar nga zona 5 maj, në njësin administrative 4 dhe 8, është zona e ototraktorve në njësin administrative 1, është zona e kombinatit në njësin administrative 6, është zona në njësin administrative 11, Universiteti Bujësori Tiranës, që si që dini është komplet ishkatruar, kemi zonën e re për zhvillim në njësin administrative baldushk, njësi kolektive, le temi zhvillim kolektiv me modelet, që të da citoj pak më poshtë. Kemi zonën e re në njësin administrative ndroqë, po bashkia Tiran. Kemi zonën e re në njësin administrative vaqarë, po bashkia Tiran. Dhe në njësin administrative zalherë, zonën e re, pra po bashkia Tiran. Gjithashtu, duhet të shpjegoj edhe njëherë për opinionin publikë, dhe të gjithë qytetarët që janë prekur nga tërmeti duke i garantuar se këto dy muaj qeveria në bashkëpunim me pushtetin vendor i ka shfridzuar maksimalisht për të bërë që nga aja e procedurave ligjore dhe deri të këshpalja e zonave si që i citova më lartë të nderuar qytetarë të dashur qytetarë që jetoni në vështirësi në zonat e dëmtuara nga tërmeti, këtu nuk betë fjala për të ndërtuar shkel e shko, por duhet ndërtuar mbi bazen e procedurave, mbi bazen e ligjit, duke zbatuar të gjitha kriterit dhe standartet bashkohore duke përfshirë e theksuar ato antisizmike. Betë fjala për një proces të plot dhe gjithë përfshirës që përfshin hartimin e master planeve, planeve të detyruara vendore dhe modelin e banesave individuale. Enti komtari banesave të Republikës e Shqipëris ka hapur garën për modelet e shtëpive, pra njësive individuale. 
sot që jemi duke folur, deri në mbylli e të orarit zyrtar, firmoset kontrata për hartimin e modeleve. Dhe në datën 6 shkurt, do të kemi modelet të cilat njësit zbatuse, që është fondi shqiptar i zhvillimit dhe bashkja e tiranës, me njëherë, pra disa dit pas datës 6, pasit të vlerësohen, do të filloj një proces i hapur ligjor zbatimi, pra që nga prokurimi dhe deri të kë vendosja shpis o në qëndrat e reja e, rurale ose aty ku shpit në të vendsot, por atë dëmduara, por që do të ketë modele të reja bashkohore antisizmike. Bashkohore antisizmike. Ndërko, duhet të përfitoj nga rasti sot, ti bëj thirje qytetarve, po dhe njësive vendore, që të përshpejtojnë procesin e aplikimit në platformën elektronike. Êshtë proces ligjor, i do mos doshëm që të kalojmë në hapat e tjera që nga momenti i përfitimit të granteve dhe deri të momenti i përfitimit të metrave katror, por i do mos doshëm dhe për planifikimin. Sot, deri më sot, janë hapu 75 zyra dhe janë 130 punonjës në dispozicion të qytetarve. Mora vesh që në kryet dhe dy ditve, sot nga bashkit, janë aplikuar, pra kanë aplikuar rrët 200 familje. Ju lutem të dashur qytetar, ju lutem aplikoni sa më shpejt. Procesi është fare i thjesht dhe keni bashkit njësit administrative gjithashtu, krye pleqt gjithashtu, punojnësit e bashkive zyra dhe rindërtimit gjithashtu, mua gjithashtu, gjithë stafin tim gjithashtu në dispozicion për të ecur sa më shpejt me procesin e aplikimit në platformën elektronike. Së fundi, dua të falenderoj dhe OJF-ët e angazhuara në procesin e rindërtimit që janë nënshtruar një loj këti procesi duke bërë të ketë një sinergi të plot dhe të gjitha kontributet e këti procesi të kthehen në projekte të qëndrushme dhe me këtë rast dhe një herë. Ju shpre këtyre OJF-ëve që ju referova më sipër apo organizatave të tjera që kanë kontribuar dhe vazhdojnë të kontribuajnë e do të kontribuajnë në procesin e rindërtimit, pra solidaritetin për goditjet mediatike të pamerituara që kanë tentuar të vënë dushim integritetin e tyre. Dhe njerë i falenderoj këtë organizata për bashkëpunimin, sinergjin edhe solidaritetin. Falemderit.